చూసుకుంటే మనం అన్నట్టుగా ఇప్పుడు సపోజ్ మనం పవన్ కళ్యాణ్ చూద్దాం భారీగా జనాలు రెండు చోట్ల పోటీ చేస్తే ప్రజారాజ్యం విషయం కానీ సో జనాలు మాత్రము ఎవరు మీటింగ్లు పెట్టినా కూడా మస్తు జనాలు వస్తున్నాయి దానికి చెప్తాను రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు గుంటూరులో పబ్లిక్ మీటింగ్ ఇది రోషయ్య గారు చెప్పిన సంగతి న్యాచురలీ ప్రధానమంత్రి ఒక పెద్ద మీటింగ్ లేకపోతే ఒక రాష్ట్ర నాయకుడు పెద్ద మీటింగ్ ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి జనాన్ని సమీకరిస్తారు లారీలు బస్సులు ఆ రోజుల్లో లారీలు ఈ రోజులు బస్సులు కార్లు సో ఆ రోజు విజయవాడ నుంచి గుంటూరు పోతుంటే కారు ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయింది చూస్తే పక్కన ఓ లారీ లారీ కాంగ్రెస్ జెండాలు కట్టి ఉన్నాయి దాంట్లో ఉన్నళ్ళు కొంతమంది పిల్లలు యంగ్స్టర్స్ జోహార్ ఎన్టీఆర్ జోహార్ అంటున్నారు సో దానికి ఇన్ఛార్జ్ లీడర్ ఎవడైతే ఉన్నాడో అరే ఈరోజు ఎన్టీఆర్ కాదురా ఈరోజు రాజీవ్ గాంధీ జోహార్ అనాలి అంటే వారం రోజుల ముందు ఎన్టీ రామారావు గారి బహిరంగ సభ జరిగితే ఇదే జనం ఆనాడు పచ్చ జెండా పట్టుకొని జోహార్ ఎన్టీఆర్ అన్న జనం ఈరోజు జోహార్ రాజీవ్ గాంధీ అంటే ఇవి ఓట్లుగా మారుతాయా జనాన్ని సమీకరించి అంత బాగుంది బ్రహ్మాండంగా ఉందని వాటిని చూసి వాపును చూసి బలు పనుకుంటే చాలా మోసపోతాం నష్టం జరుగుతుంది వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ రియాలిటీస్ కానీ ఇప్పుడు మాత్రం స్ట్రైట్గా మాట్లాడుకుందాం ఇంకా ముసుగుల గుద్దులాటలాగా ఎందుకులే కానీ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి సభలకు వచ్చే జనాలను చూసి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాబోతుంది అన్న ఒక మెసేజ్ అయితే పాస్ చేస్తున్నారు కదా దీని గురించి ఏమంటారు మరి ఒక మీరు ఒక కాంగ్రెస్ సీనియర్ లీడర్గా చిరంజీవి గారు అదే మెసేజ్ ఇచ్చారు ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన ఈయన ఈయనదేంటి జన జనసేన 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 పార్టీ ఆవిర్భావం దానికి ఎక్కడ పోడితే జనం ఆ రకంగా మనం పోగూడదు అని చెప్పి సోనియా గాంధీ గారు దామోదర్ రాజనరసింహ గారి కాన్స్టిట్యున్సీలో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఆ రోజు కొంచెం హెలికాప్టర్ ఇబ్బంది అయినా కూడా ఆమె అక్కడ బహిరంగ సభ జరిగింది ఏ ఎక్కడైతే బహిరంగ సభ జరిగిందో ఆ గ్రామంలో కూడా మైనస్ ఓట్లు రాలేదు రోషయ్య గారు ముఖ్య మన విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఏలూరులో కొన్ని అంటే అంత పెద్ద మీటింగు నేను చూడలే నేను మంత్రిగా ఉన్నానప్పుడు చూస్తే విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు చాలా సంతోషం అది పక్కకు పెట్టట రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొదటిసారి అంటే రెండోసారి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు మొదటిసారి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు ఆనాటికి స్టేట్లో లోయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ వచ్చాయి యాభై సీట్లకు పరిమితమైంది కాంగ్రెస్ స్ట్రెంగ్త్ ఎనభై ఐదులో అయితే తొంభై తొమ్మిదిలో ఆయన మళ్ళీ పీసీసీ పగ్గాలు పట్టిన తర్వాత రివ్యూ చేశాడు డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ రివ్యూ ప్రకాశం హాల్లో మీటింగ్స్ జరిగాయి నేను చెప్పాను పోతాం ఈసారి నైన్టీ నైన్లో ముందుగా చెప్పాను కారణం ఏమిటంటే ఈరోజు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే కాంగ్రెస్ చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి సమయం కాంగ్రెస్కి భవిష్యత్తు లేదని అనిపిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో రెండు సందర్భాలు గుర్తుకొస్తాయి ఒకటి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది కేంద్రంలో జనతా పార్టీ రాష్ట్రంలో రెడ్డి కాంగ్రెస్ ఐ కాంగ్రెస్ ఇందిరాగాంధీ గారు ఐ కాంగ్రెస్ ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత ఎన్నికలు జరిగితే జగ్జీవన్ రామ్ గారు అప్పుడు ఈ జనతా పార్టీ వీపి సింగ్ గారు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు హెలికాప్టర్స్ జనం ఆ హెలికాప్టర్లు చూడడానికే వేలాది మంది పోయి హెలికాప్టర్లు చూడడం మీటింగ్స్ జరిగినాయి అన్నీ జరిగినాయి ఎవరు ఊహించలేదు కాంగ్రెస్ అధికారానికి రాగలుగుతుందని ఆ రోజు ఎన్ని సీట్లు వస్తాయని చెప్పి ఆ రోజు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నటువంటి నాన్నగారిని ఇందిరాగాంధీ గారు అడిగితే ఎన్నికలకు ముందు నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు వస్తాయని చెప్పారు ఫైనల్గా వచ్చింది నూట డెబ్బై ఆరు దాని తర్వాత ఎయిటీ నైన్కి ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన గురించి వర్కింగ్ కమిటీలో మాట్లాడిన కొందరు ఎన్టీ రామారావు ఈజ్ ఎ టైగర్ హీఈస్ ఇన్విన్సిబుల్ 
అతను ఏం చేయలేము ఆంధ్ర వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ అని ఆంధ్ర అని చెప్పి వర్కింగ్ కమిటీలో ఒక సీనియర్ నాయకుడు మాట్లాడితే నాన్నగారు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా అటెండ్ అయితే ఆయన చెప్పాడు ఐ అగ్రీ విత్ మై ఫ్రెండ్ హూ సేజ్ ఎన్ టీ రామారావు ఇజ్ ఎ టైగర్ బట్ ఐ విల్ ప్రూవ్ హీజ్ అ పేపర్ టైగర్ ఐ విల్ టేర్ హిమ్ అ పార్ట్ అన్నారు రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి హైదరాబాద్కు పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ రెడ్డి హౌ మెనీ సీట్స్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అని చెప్పారు రాజీవ్ గాంధీ గారికి అంటే అప్పటికి రాజీవ్ రాజశేఖర రెడ్డి రికార్డు యాభై ఉంది కదా యాభై ఇంకో యాభై వందకు మించదని అంటున్నారని ఆయన వచ్చిన సమాచారం ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఒక నాయకుడికి సమాచారం ఛానల్స్ ఉంటాయి ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు వేరే వాళ్ళు ఉండొచ్చు పబ్లిక్ పర్సెప్షన్లో అంటే జనరల్గా ఈ లీడర్స్ పర్సెప్షన్లో రాదు పోదు ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చినప్పుడు హా ఏం చేయలేము అందరు నాయకులు ఢిల్లీ ఎంపీ కావాలనుకున్నారు సో వన్ ఎయిటీ అంటే నో నో నాట్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ అని ఆయన అభిప్రాయం ఉందని ఆయన చెప్పాడు ఫైనల్గా వచ్చింది వన్ ఎయిటీ వన్ అంటే ఏ ఒక్కటి మార్చింది ఆ రోజు ఆ పరిస్థితిలో నుంచి నేను చెప్తున్నాను అంటే రెండు ఇంకా దీన్ని మించి రాజశేఖర రెడ్డి గారు అధికారానికి వచ్చినప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన అధికారానికి వచ్చాడు ఎనభై నాలుగులో పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అయితే రెండు వేల నాలుగు వరకు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాలేకపోయింది అటువంటి అంత సైమం పట్టింది సరే అప్పుడు యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అనుకోండి మిగతా అనుకోండి ఏదన్నా అనుకోండి గెలిచాడు ఎయిటీన్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్లో ప్రజారాజ్యం ఉండబట్టి కాంగ్రెస్ గెలిచింది లేకపోతే ఇబ్బంది అయ్యేది స్ప్లిట్ అయినాయి ఓట్లు ఇది రెండు వేల తొమ్మిదిలో తొమ్మిదిలో ఓకే అది కొంత ఆందోళనకరంగానే ఉండింది మార్జి మనకు మెజారిటీ కూడా చాలా తక్కువ వచ్చింది సరే దాని సార్ ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రం నేను చెప్తున్నా దీనికి అయితే ఈరోజు మీరు అడిగిన దానికి ఏ రకంగా చెన్నారెడ్డి గారు రెండు సార్లు ఈ రకంగా గెలిపించారంటే ఒక సెంటెన్స్లో ఒక వ్యాఖ్యలో చెప్పాలంటే ఆయన నాయకత్వం వలన ప్రజల్లో విశ్వాసం కలిగింది ఏ కారణంగా కలిగింది ఏ ఏ చర్యల వల్ల కలిగింది ఏ రకంగా మాట్లాడితే కలిగింది అవన్నీ చాలా మనం డీటెయిల్స్లోకి పోకుండా ఒక సెంటెన్స్లో చెప్పాలంటే చెన్నారెడ్డి గారి నాయకత్వం పట్ల ప్రజల్లో విశ్వాసం కలిగింది సో దాన్ని మనం చెన్నారెడ్డి గారి జయంతి చెన్నారెడ్డి గారి వర్ధంతి ఆయన చూపిన ఆయన అడుగుజాడల్లో నడవాలి ఆయనను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని అంటే పెద్ద నాయకుల గురించి అదేవిధంగా చెప్పుకుంటాం ఎవరు ఏ పెద్ద నాయకుడు ఇట్లాంటి సందర్భాలు చెప్పుకుంటాం వీరిని వీరిని ఆదర్శంగా తీసుకొని అంటే అంత అచీవ్మెంట్ రెండుసార్లు పార్టీ పతనమైపోయిందన్నప్పుడు నిలబెట్టి గెలిపించారు ఏ కారణంగా గెలవగలిగాం ప్రజల విశ్వాసం ఏ విధంగా పొందగలిగాం దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లిస్ట్ చేయండి ఆ రకంగా మనం ఆ దిశలో మనం పోతున్నామా లేదా ఆలోచన చేయాలి హాయ్ దిస్ ఇస్ నవదీప్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ హాయ్ గాయస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ప్రదీప్ మాచ్ రాజు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నూరన్ షరీఫ్ ఐ విష్ ఆల్ మిరా టీవీ వి ఆర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హలో ఎవ్రీ వన్ నమస్తే ఐ యామ్ అంకిత మహారాణా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మిరా టీవీ థ్యాంక్ యూ హలో అందరికి నమస్తే నేను మీ సవారి నందు ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నాగ శౌర్య అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ హాయ్ నేను మీ జబర్దస్త్ రామ్ ప్రసాద్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ గాయస్ ఐ ఎమ్ నవీన్ పోలీస్ షెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ యూ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యూ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హాయ్ గాయస్ నాను మీ రుక్షా ఢిల్లన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ Thank you. Uh, hello everyone. My name is Priya Vadlamani. Please like, share and subscribe on Mera TV. Thank you.